，我是个小偷，而我现在却躲在衣柜里主动报了警。快来救救我！我压了压帽檐，抬头瞄了瞄四周，迅速将手里的宣传单卷起来，卡在马集小区一二零三住户的门把手上。一二零四门把手上的宣传单还在，这是我三天前放上去的，依旧保持着之前的模样，说明住户已经至少三天没有回来过。我的脸上露出一抹得意的笑容。我叫唐玲，每天穿梭在附近小区各楼层发传单。不过这并不是我的主业，我的主业是小偷。门把手上的宣传单就是我的信号弹。入夜，我穿戴整齐，拿着工具再次来到马集小区。之前我已经观察过了。这个小区没有监控，于是我大大方方走了进去。我熟练地打开幺二零四的房门，一股沁人心脾的清香扑鼻而来。我轻轻关上房门，凭借头灯熟悉屋内环境。鞋柜里都是女性的鞋子，卫生间里只有一套洗漱用具和女性化妆品，可以断定住户是独居女性。我顿时放松下来。在屋子里搜索着值钱的东西，随后我便在大衣柜底层发现了一个沉甸甸的首饰盒。打开一看，有些傻眼，里面竟然不是首饰，是两根金条。这姑娘还真是不一般。我将金条放进口袋，然后将首饰和原位置放好，关上衣柜门，准备撤退。可当我刚走到门口，竟然听到钥匙转动门锁的声音。不好，有人来了！我的头皮瞬间发麻，情急之下直接躲进了大衣柜里。我长舒了一口气。下一秒，是房门被关上的声音，紧接着屋子里亮堂起来。由于衣柜正对着门口的方向，所以透过衣柜门缝，我正好可以看到整个屋子里的情况。我看到一个穿着连衣裙的女人，她放下皮包，甩掉脚上的高跟鞋，坐在沙发上开始有脚后跟。大约过了一分钟，女人从沙发上站起身，径直朝衣柜走了过来。我冷汗呼地一下冒了出来，暗道一声不好。如果女人拉开衣柜门，发现我怎么办？将他打晕，然后逃走，还是跪地求饶？女人的脚步声越来越近，我的心也提到了嗓子眼。女人的手已经碰到了衣柜门，我紧紧咬住嘴唇，将扳手用力攥在手里。突然间，女人的电话铃声响起，女人迟疑了一下，手松开了柜门，转身去接电话。我一只手捂着快要跳出胸膛的心脏，一只手擦了擦额头上的冷汗。幸好只是虚惊一场。干嘛？我刚到家。女人用甜的发腻的声音接起了电话，对方应该是女人的爱人，她对着电话在撒娇。既然想人家，就来看我啊，我就好宵夜等你啊。女人愉快地挂断电话，还有一个男人要来，那我岂不是更走不掉？原本我还想着等女人去卫生间或是睡着时离开，现在难度系数更大，我躲在柜子里心乱如麻，掏出手机看了看，周鑫依旧没回我消息，我咒骂了他几句。周鑫是我的男朋友，我们算是雌雄大盗。刚刚我就给他发过求救消息了。以往他营业时遇到困难，都会给我发消息求助。我会按他的提示来到客户家里，以推销员的身份纠缠客户，吸引他们的注意力，帮周鑫脱身。今天我被客户堵在家里，他却没了音讯。客厅里，女人正拿着一瓶红酒倒入两只高脚杯中，她似乎心情很好，端起其中的一杯小酌了一口，的在杯沿上亲了一下。接下来的画面会不会很香艳？如果我用手机拍下来，能不能卖个好价钱？我伸手拍了拍脸，强迫自己不要胡思乱想，眼下脱身才是最要紧的。终于，女人赤脚走向了卫生间，我猜她是去洗澡。果然，下一秒传来了哗哗的流水声，谢天谢地，我蹑手蹑脚的从衣柜里出来，高抬腿轻落脚到了门口。我还没来得及开门，门口突然传来了敲门声。我是个小偷，而我现在却躲在衣柜里主动报了警。快来救救我！我蹑手蹑脚的从衣柜出来，走到了门口，还没来得及开门，突如其来的敲门声把我吓了一大跳。我连滚带爬的逃回衣柜，心已经跳到了嗓子眼儿。静静，是我，你的小甜心。门外传来了男人温柔的声音，卫生间里的水声戛然而止。女人裹着浴巾，缓缓的走了出来，然后打开房门。男人捧着一大束玫瑰花，恰好挡住了她的脸。久等了吧？我刚才特意去花店给你买了花，我猜你一定会喜欢。我很喜欢。女人笑盈盈地接过她手上的花，点起脚吻了男人的脸颊。女人让男人进了屋，我还注意到她随手将门反锁。来到酒柜前，女人把红酒递给男人，男人借着拿酒杯的由头将女人拉进怀里，开始对她动手动脚。躲在柜子里的我五味杂陈，本来只是想偷个东西，没想到吃了一顿狗粮，别人的男友费尽心思讨女友欢心，我的男友连个人影都没有。这个周鑫果然很狗，你比玫瑰花香，比红酒更醉人。男人暧昧地说，女人娇笑着躲闪，<笑>二人调笑，拉着肩碰掉了把台上的酒杯，啪的一声脆响，吓得我缩了缩脖子。别动，我来弄。
。男人恋恋不舍地松开女人，拿起扫帚收拾地上的残局。男人一直背对着我，看不清他的长相，可我总觉得他的背影很熟悉。女人把手里的酒杯递了过去，男人笑着接过去，一饮而尽。这一次，我终于看清了男人的脸，是周鑫。我惊讶地捂住了嘴巴，他竟然劈腿了，心像被人用刀子捅了一个窟窿，冷风嗖嗖地往里灌。我气得咬牙切齿，一拳砸在柜门上，狭窄闭塞的空间里发出“砰”的一声闷响，让我瞬间惊出了一身冷汗。我怎么忘了呢？自己除了是周鑫的女朋友，还是一个贼。衣柜里有动静。周鑫指着衣柜对女人说：“周鑫这个混蛋，我现在出去会不会被这对狗男女灭口？”我新买了一套情趣内衣，就在衣柜里。女人风情万种地笑了起来，我这就去拿。周鑫两眼放光，口水恨不得流了下来。我恨得牙根痒痒，发誓只要周鑫打开衣柜的门，我就用扳手抱了他的头。他走路的姿势有点怪，就像喝醉了酒。周鑫的脚步越来越近，我的后背再次发凉。再距衣柜不足一米处，周鑫突然停了下来，眼睛一翻，一头栽在地上。我心头一紧，用力扣着手心，理智告诉自己不能出去。女人一脸平静地站在那。嘴角噙着一抹诡异的笑容，周鑫一头扎在地上后便不再动弹。女人蹲了下来，就这两把刷子还敢劈腿，真给男人丢脸！他说完这句话，突然看向衣柜，冲着我挑了挑眉，我吓得魂都丢了，眼泪噼里啪啦往下掉。好在女人并没有打开衣柜，而是转身进了厨房。紧张的气氛随着她的离开冲淡了一些。我不知道女人接下来要做什么，直觉告诉我。女人给周鑫喝的红酒有问题，我想把周鑫叫醒，担心声音太大会引起女人的注意，只能拉开一道缝，伸长手臂借助扳手推了推周鑫，可他连眼皮都不眨一下。女人很快从厨房里走出来，手里多了菜刀和电锯，身上多了一条围裙。她想干什么？一个可怕的念头在我的脑海里闪过。女人再次看向衣柜，不过眼神有几分温柔，还调皮地吐了吐舌头。我感觉衣柜里的温度又降了两度。他又走向客厅，打开电视，调了一档娱乐节目，并把声音放得很大。这个节目不错，女孩子都会喜欢。他的话就像是说给我听的一样，我的头皮不禁发麻。接下来的画面让我永生难忘，毛骨悚然。女人拉开了电锯，竟然把周鑫分尸了，整个过程干净利落，他连眉头都没皱一下。恐怖使我的每根骨头都在发抖，面如土色的捂住了嘴巴。女人将尸块打包拎出了房间，然后开始擦拭地板上的血迹。警察，我要报警！麻居小区一二零四发生了凶杀案，我是小偷，目前堵在衣柜里，快来救救我！我颤抖着编辑完这段话发了出去，祈祷着警察在女人发现我之前可以赶到。只见女人收拾好后，伸了一个大大的懒腰，轻轻说了声“好困”，然后躺在床上拉好被子。我祈祷着她赶紧睡着。很快，床上传来了女人轻微的呼噜声。我打开一道门缝。估算着逃跑的可能性，女人突然睁开眼睛，直勾勾地看着我，眼神里充满了戏谑，仿佛在说：“你就是我刀下的下一块肥肉。”无尽的恐惧感让我一下子从衣柜里掉出来。女人坐起身，笑眯眯地看着我：“怎么不躲了？我还没玩够呢。”她竟然把之前发生的事叫做完。别，别伤害我，求你了。我瘫坐在地上，带着哭腔哀求他：“我怎么舍得杀你呢？有了你，增添了我很多乐趣。”女人勾着我的下巴，慢条斯理地说：“从来没有人欣赏过我杀人的过程，你是第一个，是不是很荣幸？”看着他兴奋的表情，我确定面前的女人就是个变态。我眼眶含泪，颤抖着说。我不行，真的，求求你放过我！放过你？你已经看到了我行凶的过程，杀你灭口和做我忠实的观众，你只能选一个。我不会说出去的，真的，请你相信我。我哭着对他说：“闭嘴！”他突然变得暴躁，一巴掌把我扇得晕头转向，脸上火辣辣的疼。我给过你活下来的机会，既然你不珍惜，那就怪不得我。说完，女人举起刀，朝我的脸砍了过来。我惊恐地尖叫了一声，直接晕了过去。醒来时，我的头如针扎一般疼，周围也是一片陌生。回想起之前的一幕，我赶紧伸手抚摸自己的脸，没有伤口，也没有痛感。难道我真的死了吗？你感觉怎么样了？一个警察模样的男人出现在我的视线里，我戒备地看着他，用被子裹紧自己。你不用害怕，你已经安全了。接到你的报警信息后，我们迅速出警，罪犯已经伏法。听完警察的话，我终于松了一口气。活着的感觉真好，那个女人太可怕了。想到之前发生的事情，我依旧瑟瑟发抖。后来了解到，女人因为被背叛，一怒之下杀了老公，之后便将那些垂涎她美色的男人骗回家，再杀掉他们，来满足自己的快感。周鑫就是那个精虫上脑的可怜虫。
他通过家里的监控一早就发现了我的存在，我就像小丑一样，在他面前丑态百出，而我也会受到法律的惩罚。我发誓以后再也不做小偷了。你是否也有怀疑自己生活在平行世界里？这是发生在我初中时候的事情了。那天半夜，由于睡前喝多了水被憋醒了，也懒得开灯，就直接爬起来往厕所走去。迷迷糊糊的上完厕所后，便起身准备洗完手继续回房睡觉。不经意间，我扫了一眼墙上的镜子，赫然发现镜子里出现了一个陌生的女人。我僵硬的看向背后，可是我的身后并没有人。我再次转过头，镜子里的女人还在，她依旧在看着我。顿时，我汗毛都竖了起来，尖叫着跑回卧室，用被子将整个人盖住，躲在里面瑟瑟发抖。妈妈匆忙地跑了进来，我泪流满面地描述了刚才发生的事情。妈妈的脸色有些难看，紧张地打开了灯，查找了房子里的所有角落，并没有发现任何异常。在妈妈的安抚下，我再次睡着了。第二天，心有余悸的我跟妈妈谈起了这件事。我依稀记得妈妈告诉我说，是我睡觉睡懵或者是做梦了。我摸了摸脑袋，半信半疑。后面很长一段时间。夜里睡觉时，我都会开着电灯；上厕所时也不敢看镜子。好在那个女人再也没有出现过。渐渐的，我遗忘了这件事。事情就这样过去了很多年。我今年三十了。前几天半夜，我又突然醒了，起床去上厕所。按照惯例，我站在洗漱台前洗了洗手。突然，我竟然清晰地想起了小时候的那件事。抬眼往镜子看去，瞬间惊出一身冷汗。镜子里清晰地倒影出我自己的模样，而镜子里的我竟然就是我小时候看见的那个陌生的女人，连惊恐的感觉都一模一样。青春的叛逆让我失去了世界上最爱我的人。刚成年的我总觉得爸妈一点都不能理解我，不管我做什么事，在他们眼里都是错的。我们总是会有很多的争吵。这天本来和朋友刚约好晚上出去吃夜宵，可妈妈却怎么也不同意我出去。我都成年了，我做什么事我会自己负责的。我都和朋友说好了，你们能不能不要还管我这么严？我气冲冲地回到卧室，砰的一下关上了房门，看着和朋友约好的消息，心急如焚，索性便直接从二楼的阳台爬了出去。离开时。还能清楚地听到妈妈敲房门的声音，但我还是叛逆地走了。吃夜宵的时候，我还跟小兰吐槽爸妈对我约束的太严格，羡慕起小兰爸妈对她的不闻不问。你别跟你爸妈闹脾气了，他们应该只是担心你的安全。他叹了口气，你不像我家里，他们一天到晚都在外面忙工作。我还想让他们陪都陪不了呢。小兰笑眯眯地拍了拍我，知足吧。和小兰吐槽完，其实我的心情已经好了许多。再加上她一通安抚，我最后还是回了家。到家楼下时，已经凌晨两点了。我看着家里黑漆漆的，没有任何动静，有些奇怪。难道他们都没发现我不见了吗？委屈的眼泪溢出眼眶，咬了咬牙，还是开了家里的门。不知为何，原本熟悉的家里，此时让我觉得有些阴森森的。我摸了摸手臂，关上房门。正当我疑惑爸妈是不是已经睡着了的时候，我听到了妈妈的声音，她似乎有些紧。紧张，叶子，快走！我看到妈妈躲在厨房里，朝我招了招手，她的脸色特别苍白，像是在害怕着什么。她用眼神示意我赶快出去，我皱了皱眉，不明所以的我还是选择进了厨房。家里已经杀人犯了，你快点走！我愣了一下，突然楼上传来了一阵脚步声，嘎吱嘎吱的声响敲击着我的心脏，随后门猛地被关上，门外的爸爸声嘶力竭地喊着：“快走！”慌乱之下，我打开了窗户，迅速爬上了厨房的台子，翻了出去。就在我回头想拉妈妈的时候，却发现妈妈不见了。来不及多想，我赶紧来到了邻居家里找他们帮忙。随后打电话报警，很快警察就赶了过来。一阵破门声之后，我看见警察抓着一个男人出来，确定已经没有了危险。我兴奋地跑进了屋里，而屋里却没有爸妈的身影。客厅里躺着两具盖着白布的尸体，我的脑中一下子炸开了，泪水瞬间布满了我的眼眶。警察沉默地拍了拍我的肩膀。就在这时，我突然看到路边的灯光下站着两个熟悉的身影，只见他们浑身是血，不是别人，正是我的爸妈。见我朝他们看去，他们举起手臂朝我挥了挥手后，后就慢慢的消失了。邻居阿姨站在我的身边，抹着眼泪。这天杀的，最近咱们小区附近有在逃杀人犯的，不是说提醒关好门窗吗？你爸妈怎么这么大意？我震惊的看向了邻居阿姨。后来通过警方，我才知道，坏人是从我卧室的阳台上进来的。他刚进到我的房间，就撞见了正好开门的妈妈，妈妈就这样被他杀害了。当他准备离开的时候，他又看到了寻声上楼的爸爸，趁他没反应过来，对他也下了手。我没有告诉过任何人，我当时是如何从厨房窗户逃离的。爸妈用行动诠释了他们对女儿的爱，现在我才真的明白他们的心意。可惜已经晚了，我想这辈子我都不会再原谅我自己。半夜，一个男人站在家门口砸门。我刚想和他理论，却发现了他手里明晃晃带着血渍的刀。大学毕业后。
，我搬进了马吉小区。这个小区的硬件不错，一个人住也很畅快。唯一让我头疼的是，楼上住着一个熊孩子和他不靠谱的爸妈。晚上，熊孩子总喜欢蹦蹦跳跳，砰砰的响动让我很是烦躁。周末在家时，楼上的响动更大，拍球声、跑步声让我连懒觉都睡不成。我上楼敲过好几次门，跟孩子父母理论，前几次都是他妈妈出现，一副和稀泥的状态。而这次我理论完后，刚想转身回家，却无意瞥到他家门后，一双眼睛死死地盯着我，我被盯得有些毛毛的。这个是那熊孩子的爸爸吧？不知为何，我心里有些打鼓。回家后，心里也总有些不平静。熊孩子还特别喜欢乱按电梯，群里的邻居抱怨过很多次，但是他的父母从未在群里道歉。当时我看着手机，暗暗叹了口气，想到那个爸爸的眼神，要不是他家太吵闹，我是真不想和他们有太多接触。直到前几天妈妈来我这边玩，原本我们在客厅里聊天看电视，好不惬意，突然间楼上传来一声巨响。是重物落地的声音，紧接着一阵争吵声响起，一声比一声高，中间还夹杂着熊孩子的哭声。看着争吵的势头，一时半会儿不会停止，我的好心情一下子被破坏。可能是妈妈在这里，我开始向她吐槽楼上扰民的种种，楼上的动静越来越大，毫无停止的意思。今天我一定要和他们好好理论一番。我做出一个撸胳膊挽袖子的动作，都是邻居，低头不见抬头见的，闹得太僵不好。妈妈一下子拉住我，柔声劝说，我叹了口气。认命的戴上耳机刷视频，可没过多久，一声女人的惨叫和巨大的响动，吓得我赶紧摘掉耳机。妈妈脸色煞白，伸手指了指楼上，我刚想开口询问，她却伸手做了一个虚的手势，随后迅速起身将灯关了，房间瞬间陷入了黑暗。妈，你干什么？别出声。我妈拉住了我的胳膊，隐约间，她的手心汗淋淋的。我们在黑暗中沉默着，我一脸茫然，不太清楚妈妈这样做的目的。几秒钟后，楼上传来开门声，接着一阵敲门声响起。我轻手轻脚地挪到了门边，在猫眼上观望着外面的动静。楼上始终没人开门，敲门声戛然而止，接着是脚步声由远及近。急促的敲门声让我的心像打鼓一般，我慌张地捂住胸口。敲门的正是楼上的男人。只见他一只手背在身后，另一只手用力地敲着门。他面无表情，不知道在想什么。下一刻，他猛地前倾，将眼睛凑到猫眼上，用力地往里瞧。他的动作把我吓得汗都冒了出来。我赶紧缩低身子，不清楚他到底看没看到我。妈妈也走了过来，紧紧搂住我的肩膀，看得出来他也很紧张。我俩对视一眼，都没有说话。不久，男人停止了敲门，脚步声再次响起。他走向了对面那户。此时，我才看清他背在身后的手上竟然有一把带血的菜刀，嫣红的鲜血顺着刀刃淌下来，落在地上。我的头皮一阵发麻，死死捂住自己的嘴巴。男人开始敲门，我在心里祈祷对面邻居千万别开门。不知道对面是真没人，还是也感觉到了不对。他敲了好一会儿也没动静。男人在原地愣了一会儿，转身看了看我家门口，然后从楼梯走了上去。直到听到楼上的关门声，我才松了一口气。他他的刀上有血，我颤抖着和我妈说：“赶紧报警。”妈妈的提醒才让我意识到此时不是发呆的时候。我手忙脚乱地拿出手机，拨打了电话。带着哭腔告知警察我的位置以及现在的情况。挂了电话，我的心依旧不能平静，无措地看着妈妈。没过多久，楼上传来响动，似乎是警察来了。先是敲门询问的声音，几分钟后就是破门的声音，紧接着一阵嘈杂的脚步声在楼上响起。随后，熊孩子绝望的哭声传进我的耳朵：“把爸爸妈妈还给我！”没过一会儿，警察敲响了我家的房门，来找我录口供。从警察的口中得知，楼上的女人和丈夫发生了口角，已经被丈夫残忍杀害。案发时，男人把熊孩子锁在了卧室。男人挨家挨户敲门的目的，好像就是为了找个垫背的。他手上的菜刀就是佐证。得知这个情况后，我不禁有些后怕。如果当时我妈没在，我直接开门了，那后果真的难以想象。你搭车时遇到最可怕的事是什么呢？劫后余生的我，现在想起还是惶惶不安。写完手上最后的 PPT， 我打着哈欠离开了办公楼。爸爸早已经等候在门口，疲惫地上了爸爸的出租车。困意渐渐向我袭来，我闭上眼睛打盹，猛地一个急刹车，我吓了一激灵。突然间，车窗外出现一个黑影，整个人几乎贴在玻璃上。车灯下的他戴着黑色的口罩和一副眼镜，五官被挡住了大半。哎呀，你这人怎么回事啊？突然跳出来拦车，把你撞到怎么办？爸爸生气地质问男人。不好意思，我朋友喝多了，我想送他回家，可惜这里不好打车。大哥，你能不能捎我们一程？太晚了，车打烊了。我对男人说，男人此时才留意到副驾上的我，两束冷冷的目光射向我，我被他看得有些发毛，不自觉地挪了挪身子，把眼神转向另一边。大哥，行行好吧，我多加钱行吗？给你三倍车费。男人冲着爸爸不停作揖。那行吧，你赶紧把他扶上来。爸爸妥协地说。下一秒，男人打开后车门。然后快步走到路边的大树旁，费力地从树后抱出一名瘦高的男人。爸爸见他有些吃力，下车准备帮忙。我
我一个人就行，我朋友不喜欢外人碰他。我留意到男人怀里的朋友脑袋低垂着，手也是无力的垂了下去，一副完全没有意识的模样。这是把酒当水喝了吧？我爸在旁边说着，男人先是把朋友塞进后座，紧接着也钻了进来。朋友身子向前倾斜，险些跌倒。我本能的伸手想要去扶他，却被男人用力把手拍开。不需要。男人阴沉的警告我，我的手背瞬间火辣辣的疼，怒气嗖的冒了出来，咬牙切齿的说：“不识好歹。”男人并没有搭理我，只是死死压着朋友。我偷瞟了朋友几眼，他脸色发白，双眼紧闭，从始至终没发出任何声音。车子一路前行，走出一段距离后，我的脑袋轰的一下，额头渗出冷汗。车窗明明是关着的，可车里没有一丝酒精的味道。这个朋友从上车到现在一动不动，甚至连呼吸声都没有。他不会是死了吧？这个念头把我自己吓了一跳。我再次把目光投向男人的朋友，他依旧头低垂着，眼皮动也不动。男人似乎感受到了我打量的目光，猛地看向我。我心虚的吞了吞口水，男人挑了挑眉毛，解释道：“我这朋友酒量不好，喝醉了睡得就像死猪一样。”我透过后视镜望去，那人的口鼻一直扎在男人的肩膀上，难道不怕窒息吗？就在我疑惑间，一只野猫莫名从路边窜了出来，爸爸直接来了一脚急刹车，我的旁边突然窜出一个人影，是后座的那个朋友。爸爸的所有注意力都在那只野猫上，不高兴地咒骂了几句，而我却清晰地看到朋友的嘴角里有血淌出来，惨白的脸上没有一丝表情。男人将朋友扯了起来，我的脸瞬间煞白，这个朋友竟然没有呼吸，我现在百分百确认他是一具尸体，恐惧让我的心脏快要跳了出来。我该怎么办？装作视而不见，还是想办法报警？我小心翼翼地将手机摸了出来。你想干什么？一道阴狠的声音在我耳边响起，我的手机直接被夺走了。你知道了对吧？男人眼神看向那具尸体，什什么？我下意识的否认。不用跟我装傻。男人突然掏出一把匕首，直接抵住了我的喉咙，我吓得浑身颤抖，连大气都不敢喘。旁边的爸爸已经停下了车。别伤害我女儿，什么条件我都答应你。爸爸紧张的开口。要想让她活命，很简单，不许使其他任何花招，把车往郊区开。爸爸点了点头，再次启动车子。期间，爸爸也在找各种话题聊着天。想着缓解下凶手的戒备，被匕首指着脖子的我感觉糟透了。我的眼泪自始至终没有停过，身体抖成了筛子，却不敢发出一点声音，生怕惹毛了男人。行驶的路越来越偏僻，我的心狠狠地揪成一团，期盼着能有人来救救我们。不远处路口突然出现了一道道强烈的光束，是几个交警站在光里，手里还拿着红色的棒子，应该是查酒驾的。我的心霎时平静了不少。男人看到这一幕，瞬间慌乱不已。嚷着让我爸停车，推开车门落荒而逃。我和爸爸劫后余生，许久都缓不过神来。直到警察找我们路口供时，我的大脑依旧一片空白。男人很快被捉拿归案。据他描述，男人失手将朋友打死，害怕事情败露，就打算抛尸荒野。遇到我们之前已经背着死者走了三四条街了，在他没力气时，恰巧看到爸爸的出租车。楠楠，快醒醒，这地方有问题。我睡眼惺忪地朝小燕看了一眼，然而就是这一眼，直接把我吓了一个机灵。只见小燕惨白的脸上全是泪痕，惊魂未定的她全身还在不停地颤抖，显然一副惊吓过度的模样。她把声音压得很低，好像隔壁有人在偷听一样。你记不记得我们白天在二楼窗台看到的那个女人？我当然记得。这次出来玩，我和小燕订了这家深山里的民宿。出来迎接我们的是一个慈祥的老太太，她告诉我，她就是这所民宿的房东。交谈间，我有意无意瞥见二楼窗台边坐着一个脸色苍白的女孩。那女孩约莫二十岁左右，一头乌黑的长发让她显得楚楚动人。性格活泼的小燕也看见了女孩，她热情地向女孩挥了挥手，算是打招呼。可是那个女孩似乎并不欢迎我们，她没有任何回应，只是安静地看着我们。房东太太见状，连忙解释道：“哎，这是我的大女儿。”他在这深山待惯了，性格有些孤僻，你们不用管他。说完，房东太太便让我们去登记住宿。来到二楼房间，我一头就扎进了浴室，舒舒服服的洗了个热水澡后，我被一股强烈的困意席卷全身。当我被小燕吵醒时，已经过了午夜。看着小燕惊慌失措的样子，我再也没有了睡意。到底什么情况？你别急，慢慢说。小燕闭上眼睛，深吸了两口气，努力克制住恐惧的情绪后，才缓缓开口道：“刚才我肚子饿。”想要去楼下厨房找点东西吃，结果回来的时候，我看到白天那个女孩还在那个位置。我和她说话，她也不理我。我觉得有些不对劲儿，就凑了上去。但是就在我触碰到她的身体时，
我发现那女孩不仅身体僵硬，就,就连体温也不正常。你说这大夏天的，一个年纪轻轻的女孩，怎么可能一点体温都没有啊？小燕哆哆嗦嗦的把事情说了一遍。对于她刚才的所见所闻，我并没有第一时间下结论。毕竟两个女孩子身处在完全陌生的地方，更何况这里地处偏远，手机信号也差，多个心眼总是没有坏处。过了好久，等小燕情绪渐渐稳定下来后，我轻声安抚道：“你别担心了。”我出去看一眼。走出房间，我一眼就看到了那个女孩。女孩确实就坐在白天那个位置，趁着一阵风吹过，我借口有点冷，想让她帮忙关上窗户。可是女孩却依旧纹丝不动地坐着。无奈，我只能快步走上前去关上窗户。可就在我转身的时候，意想不到的事情发生了。因为走廊灯光昏暗，我一个不小心撞到了女孩。然而她就这么直挺挺地倒在了地上。我来不及想太多，急忙向她道歉，并伸出手想要将她扶起来。可当我触碰到她手臂的瞬间，一股强烈的恐惧感便油然而生。那女孩的手实在是太冰了，正如小燕所说，这根本不可能是正常人的体温。借着走廊上的灯光，我凑近女孩看了一眼，只见女孩整张脸上虽然盖着一层厚厚的粉，但还是盖不住原本的青灰色，薄薄的嘴唇也是毫无血色。然而更夸张的是，此刻被我撞倒后，她不仅没有任何表情，甚至就连眼睛都没有眨一下。我颤抖着将手伸到她的鼻子下面，几秒钟之后，我彻底愣住了。这个女孩根本不是人，而是一具尸体。当我条件反射就要惊叫出声的时候，楼梯上传来了一阵脚步声。我们就住在二楼，小燕在房间里，根本不可能走楼梯，那只能是房东太太了。或许是刚才女孩倒在地上发出的声音吵醒了她。接着，我脑海里产生了一个念头：我不能让她发现我在这里。当一个人被逼到绝境时，自己的潜能必定会被激发出来。我一咬牙，闭着眼睛扶起地上的尸体，并把它恢复成原来的样子，然后一闪身就躲进了旁边房间的床底下。随着脚步声越来越近，我的心也跟着越跳越快。我拼命祈求上天，千万别让房东太太发现我。房东太太进了房间，绕着走了两圈。就在我以为她要离开时，突然，她的脸毫无征兆地出现在我面前。我从来没想过住个民宿会遇到这么恐怖的事情。房东太太的脸毫无征兆地出现在我的面前，那斑驳的皱纹和浑浊的眼睛，在微光的照耀下，透着一分诡异。你在床底下做什么？他苍老的声音带着丝丝凉意。你吓到我了。我从床底下爬出来，故作淡定地说：“刚才我听到这房间有动静，以为是老鼠，忍不住进来瞧瞧。”我知道我的借口有些牵强，房东的眼睛正死死盯着我，他突然凑近我，声音充满了令人浑身发毛的黏腻感：“小姑娘，胆子太大可不是什么好事。”我僵硬地冲他点了点头，房东突然咧嘴笑了一下：“山里寒气重，早点回去休息吧。”我忙不迭地点头，向门外快步走去。尽管我没有回头，却依旧能感觉到房东还在盯着我。刚走出房间，我发现那具女尸竟然凭空消失了，猛地收住了脚步，心里的恐惧一浪高过一浪。身后，房东突然开口：“这个是老房子啦，晚上千万不要乱跑。”他的语气里尽管带着一丝笑意，可我脊背却阵阵发凉。我打了一个激灵，快步跑回房间，用力锁好房门，戒备地看着门口。小燕一脸茫然地问：“楠楠，发生什么事了？”我强压下心底的恐惧，催她赶快收拾行李。到底发生了什么事情？我们看到的那个窗前的姑娘，根本不是人，是具尸体。凶手很有可能是房东。更可怕的是，他好像知道我发现了这个秘密。我颤抖着声音说：“小燕，紧紧抓着我的胳膊。”楠楠，我们现在该怎么办？离开这里，越快越好。小燕险些哭出来，咬着嘴唇点了点头。和小燕收拾好行李后，我竖起耳朵，不停地听着外面的动静，直到一楼传来踢踏的脚步声和隐约的哈欠声，紧接着是开关门的声音。他应该睡下了。我压低声音对小燕说。小燕和我对视一眼，我蹑手蹑脚地打开门，小心翼翼地提着行李走了出去。我们不约而同放轻了脚步，生怕惊动房东。终于到了一楼，前台近在咫尺，房东并没有坐在那里。我暗暗松了一口气，拉着小燕直奔门口。突然间，一个人影闪了出来，挡在了门口。你们是想退房吗？一个陌生又沙哑的女声突然响起，我和小燕都吓了一跳。看到她长相的时候，我的眼睛瞬间瞪大，恐惧已经达到了极限，因为。眼前的女人和窗前的那具尸体长得一模一样，她正似笑非笑地看着我，我偷偷打量着她，并没有说什么，猛地拉着小燕就往楼上跑。你们不是要退房吗？跑什么？难道我会吃了你们不成？女人阴森的声音在身后响起，就像是催命的符咒。紧接着，女人也追了上来。他的狞笑一直在耳边回荡，我不敢有片刻的停歇，发了疯似的跑进一个房间。就在我准备锁门的刹那，一只手用力抵住了门板，那双邪恶的眼睛死死盯着我。不是告诉你们
不要乱跑了嘛！女人力气大的惊人，门缝一点点变大。就在我以为自己会成为她的盘中餐时，女人突然爆发了一声惨叫，紧接着将手抽了回去。是小燕，她用拖把砸在了女人的胳膊上。就在此刻，我赶紧关门反锁，又将沙发抵在门上。我们瘫坐在地上，大口大口喘着气。门外的女人依旧在疯狂地叫嚣：“这到底是怎么回事？会有人死而复生吗？”我却突然反应过来一件事，不对劲。这个声音怎么和房东一样？明明已经死了的女人却疯狂追了上来，她的狞笑一直在耳边回荡。我拉着小燕发了疯似的跑进一个房间，就在关上门的刹那，一双邪恶的眼睛死死盯着我。不是告诉你们不要乱跑了吗？门砰的一声被关上，缓了许久，我突然意识到一个问题，不对劲，这个声音怎么和房东一样？我压抑的哑着嗓子继续说：“在楼下时，我还看到他手里捏着一把刀。”小燕浑身一凛：“我们不会死在这里吧？”我赶忙拿起手机想报警，但是手机显示无信号。拿着手机在房里绕了一圈，最后打开窗户，身体探了出去，终于拨通了报警电话。门外女人不停地咒骂着，砸门声也变成了力气的破门声，门上甚至有木屑掉下来。门板被他砍得摇摇欲坠，小燕吓得捏紧了我的手臂，瑟瑟发抖。我也控制不住的想哭。就在这时，角落里一个衣柜引起了我的注意。我们把衣柜挪过来，或许还能抵挡一阵，为警察的到来争取时间。小燕点了点头。衣柜很沉，我和小燕吃力的拖拽着。突然，衣柜朝一个方向倾斜，我和小燕还来不及反应，门一下子被打开了。紧接着，有人一头栽了出来。我和小燕吓得惊呼，定睛一看，竟然是房东太太。此时的她脸色铁青，双目紧闭，身体早已经僵硬，她已然没有了气息。我的脑袋乱极了，那门口的女人到底是谁？这个民宿里到底还有多少秘密？我还来不及多想，门砰的一下被砸开了，女人提着斧头翻了进来，得意地站在我们面前。我和小燕拿着拖把和椅子，胆战心惊地与她对峙着。女人不经意看到了房东的尸体，突然眼眶通红，放声大笑：“这都被你们发现了。”你们去死吧！说着，他猛地举起斧头向我的头上劈来。我一个退后，躲过了他的袭击。可女人根本不想放过我，斧头再次朝我的身体砍过来。我举起拖把防御，斧头一下子将拖把砍断。我吓得惊呼，一屁股坐在地上。去死吧！女人狠狠地向我劈来。情急之下，小燕举起椅子砸在女人的头上。女人吃痛，转过头，愤怒地看向小燕，然后晃荡着身体朝小燕走去。小心！我尖叫着提醒小燕，然后将手里的木棒砸向女人的脑袋，直接在她的额头留下了一个口子。女人伸手去擦额头的血渍，小燕趁机再次狠狠砸向她的头，女人的身子终于软软的倒在地上。随后，我和小燕合力将她绑在椅子上，直到警察的到来，她还一直在昏迷。女人清醒后，供述了全部案情。女人和房东是母女，她还有一个双胞胎姐姐，两人几乎长得一模一样，母女三人一直相依为命。也就在前天，姐妹俩闹了矛盾。生性敏感好胜的妹妹一直嫉妒姐姐的优秀，失手杀死了姐姐。而这一幕又恰巧被妈妈看到，在妈妈劝她自首的时候，她气愤于妈妈偏向死去的姐姐，于是她又对妈妈动了手。回过神来后，妈妈和姐姐已经再也没有了呼吸。她很后悔，也很自责，甚至导致她严重精神分裂。凭借她很好的化妆技术，经常扮演起着不同的角色。可能在她的世界里，她的家人还都在吧。而自始至终，我和小燕面对的都是同一个人。